गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज अनुराग अरोड़ा फ्रॉम प्रोटीन अकेडमी वेलकम टू आवर चैनल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट जो हमारा चैप्टर है तो वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं विच यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन योर लोअर क्लासेज स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लार देखिए एन में जो मेन सेक्शुअल रिप्रोडक्ट रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट है दैट इज ए फ्लार अब फ्लार में बेसिकली फोर वॉल्स होते हैं फोर आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं दैट इज ये मान लीजिए फ्लार अराइज कर रहा है स्टेम से या किसी ब्रांच से फ्लार अराइज कर रहा है पेडिसल के थ्रू कनेक्टेड है यहाँ पे एक स्वोलन पार्ट होगा थोड़ा सा दैट इज कोल्ड एज थैलेमस दैट इज कोल्ड एज थैलेमस अब थैलेमस से चार वॉल्स अराइज करते हैं फर्स्ट वॉल्स जो है ये लीफ लाइक ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स का जिन्हें कहते हैं सेपल्स का ये फर्स्ट वॉल्स है वॉल है वॉल को कहते हैं कैलिक्स और इसके जो पार्ट्स है वो वॉल को कहते हैं कैलिक्स और जो इसके इंडिविजुअल पार्ट्स है दे आर नोन एज सेपल सेपल आर जनरली ग्रीन इन कलर और ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लार को जो फ्लार बर्ड स्टेज में यंग स्टेज में होता है देन इससे अंदर ये बाहरला आउटर मोस्ट वॉल है सेपल्स का उससे इनर वॉल पे हम आते हैं तो दिस पेटल्स का वर्ल्ड कोरोला वर्ल्ड को कहते हैं कोरोला और इंडिविजुअल मेंबर इज ए पेटल तो ये पेटल्स का वर्ल्ड है पेटल्स आर जनरली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स और द पोलिनेटर्स तो जो पेटल है वो जनरली ब्राइटली कलर्ड होते हैं इसे अंदर वर्ल्ड आते हैं समझ लीजिए आउटर मोस्ट वर्ल्ड है सेपल इससे अंदर पेटल और अंदर की तरफ आते हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है जिस वर्ल्ड को इस वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड इज एंड्रोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड इज गायनोशियम एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम वर्ल्ड इज कोल्ड एज स्टेमन अब स्टेमन देखिए बच्चों दो पार्ट से बना है एक है इसमें ये जो स्टिक लाइक डंडी जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज फिलामेंट ये इसका फिलामेंट है और ये जो बायोलोब स्ट्रक्चर देख रहे हैं दो लोब देख रहे हैं ये एंथर है एक्चुअल में एंथर ही है जो मेन फर्टाइल पार्ट है जिस ने रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना है क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेस बनेंगे फिलामेंट सिर्फ इसे अटैच कर रहा है थैलामस से देन इनर मोस्ट वॉल पे आ जाइए विच इज द गाइनोशियम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ ए फ्लार अब ये जो वॉल है गाइनोशियम का इसके इंडिविजुअल मेंबर को हम कहते हैं कार्पल कार्पल के तीन पार्ट है देखिए स्टिग्मा यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड होता है पोलन ग्रेन जब आएगा यहाँ पे ऐसे पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड होता है तो जो रिसीविंग एरिया है पोलन ग्रेन के लिए दैट इज स्टिग्मा फिर ये एक सिलेंडर एक कनेक्टिंग लिंक है ये जो लॉन्ग आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज स्टाइल स्टाइल स्टिग्मा को फाइनली एक बल्ड बेसल पार्ट ओवरी से कनेक्ट करता है और ओवरी के अंदर देखिए होते हैं दीज आर ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल तो पार्ट्स आप समझ के ये दोनों है रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है रिप्रोडक्टिव वोल्स हैं क्रोला कैलिक्स नॉन रिप्रोडक्टिव वोल है ये था बेसिकली फ्लार का स्ट्रक्चर विच यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लासेस द थिंग इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज दैट फ्लार जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो एनजीओ में देखिए जो ट्री होता है या कोई भी एनजीओ का प्लांट है हाफ शॉप ट्री ये ट्री है ये इस पर फ्लार्स लग लीव्स लग रहे हैं ये इस पर फ्लार्स लग रहे हैं ये इसका स्पोरोफिटिक फेस है यू हैव स्टडीड इट इन द प्लांट किंगडम टू फेसेस होते हैं गेबीटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट तो एनजीओ में जो मेन प्लांट बॉडी देख रहे हैं दैट इज स्पोरोफिटिक ये फ्लावर पूरा स्पोरोफाइट का पार्ट है इट इज ए डिप्लोइड स्ट्रक्चर ये स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट है तो ऑब्वियसली ये एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर है अब आप सोच रहे होंगे इसके स्पोर्स कहाँ बनते हैं स्पोरोफाइट तो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है तो हाँ जी ध्यान से देखिए ये इसके स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मेल एंड फीमेल मेल फीमेल नहीं कह सकते वैसे माइक्रोस्पोर एंड द मेगा स्पोर दो तरह के स्पोर होते हैं हिट्रोस्पोर दिस इज डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये जो है जो एंथर के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो समझ आ रहा है ये स्पोरोफाइट है इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं और ओव्यूल के हम अंदर देखेंगे मेगा स्पोर्स बनते हैं मेगा स्पोर दे आर लार्जर इन साइज एंड फ्यू इन नंबर मेगा स्पोर तो ये है स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक फेस माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं और मेगा स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं अब आप सोचेंगे इसका गमीटोफाइट कहा है देखिए एक फेस स्पोरोफिटिक है गमीटोफिटिक गमीटोफिटिक फेस इसका कहा है इनके अंदर बनेगा जो स्पोर्स है स्पोर्स अंदर ही जर्मिनेट करेंगे और जो फिर गमीटोफाइट बनेगा गमीटोफाइट बहुत ही रिड्यूस्ड है इनका गमीटोफाइट इज वेरी मच रिड्यूस्ड इनका जो गमीटोफाइट फेस है इनका गमीटोफिटिक जो फेस है दैट इज 
रिड्यूस टू फ्यू सेल्स ओनली गमीटो फाइट सिर्फ कुछ सेल्स तक लिमिट होगा हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जो मेल गमीटो फाइट हो चाहे फीमेल गमीटो फाइट हो वो ज्यादा इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं इसी के अंदर है इंस्ट्रक्चर्स के और कुछ सेल्स तक लिमिटेड रह गया है यानी मेन डोमिनेंट फो फेस कौन सा एनजीओ सब हम का डिप्लोइड स्पोरोफिटिक फेस एंड दैप्लोइड गमीटोफिटिक फेस इज वेरी मच रिड्यूस्ड इसलिए इनका लाइफ स्टाइल डिप्लोटिक लाइफ साइकिल है कि स्पोरोफाइट ही डोमिनेट कर रहा है अब कुछ और टर्म्स जो हमें फ्लार से रिलेटेड डिस्कस करनी है दैट इज वट इज ए बाय सेक्शुअल फ्लार एंड यूनिसेक्शुअल फ्लार बाय सेक्शुअल फ्लार एंड द यूनिसेक्शुअल फ्लार बाय सेक्शुअल फ्लार एंड द यूनिसेक्शुअल फ्लार जिस फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इट मीन स्टेमन इज ऑल्सो प्रेजेंट पिस्टिल इज ऑल्सो प्रेजेंट दैट फ्लॉर इज नोन एज ए बायसेक्शुअल फ्लॉर बोथ सेक्स इज आर प्रेजेंट दैट इज बायसेक्शुअल फ्लॉर बट कुछ फ्लॉर्स होते हैं जिसमें आइदर मेल ऑर्गन इज प्रेजेंट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट आर यूनिसेक्शुअल फ्लॉर दे मे बी ऑफ टू काइंड स्टेमिनेट मेल फ्लॉर्स एंड पिस्टिलेट एंड द पिस्टिलेट यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल है पपाया पपाया आप देखेंगे तो अभी पपाया के जो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो कुछ पे फ्रूट आता है कुछ पे नहीं क्योंकि मेल प्लांट भी तो होगा मेल प्लांट पे फ्रूट कैसे आएंगे ये ओलंपियड का क्वेश्चन था एक बार साइंस ओलंपियड का कि पपाया के कुछ प्लांट एक बच्चे ने ग्रो करे उस पर क्यों फ्लार नहीं आ रहे क्योंकि वो मेल फ्लार है वहां पे फ्रूट नहीं आएंगे तो पपाया यूनिसेक्शुअल फ्लावर है ठीक है और बायसेक्शुअल फ्लावर मेल फीमेल दोनों ऑर्गन न्यूमरस एग्जांपल आप इसका ले लीजिए चाइना रोज पी मटर का फ्लावर ले लीजिए मस्टर्ड ले लीजिए दे आर बायसेक्शुअल फ्लावर्स तो ये दो टर्म्स थी बायसेक्शुअल एंड यूनिसेक्शुअल फ्लावर वन मोर टर्म टू डिस्कस इज इनफ्लोरोसेंस इनफ्लोरोसेंस फ्लावर्स नॉर्मली एग्रीगेट होते हैं कुछ एक स्पेशल क्लस्टर्स में एक पैटर्न के साथ फ्लावर्स एक क्लस्टर में एग्रीगेट होते हैं जिन्हें हम इनफ्लोरोसेंस कहते हैं सो इनफ्लोरोसेंस इज कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट में फ्लावर्स का कलेक्शन उसे इनफ्लोरोसेंस कहते हैं जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप कॉमनली देखते हैं सन सूरजमुखी जो सनफ्लावर आप देखते हैं इतना बड़ा वो सिंगल फ्लावर नहीं है दैट इज ए इनफ्लोरोसेंस कैपीचुलम एक स्पेशल टाइप की इनफ्लोरोसेंस है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स एग्रीगेटेड हैं दैट इज नॉट ए फ्लावर टू ए कॉमन लेम एंड दैट इज ए फ्लावर बट फॉर अस दैट इज ए इनफ्लोरोसेंस कलेक्शन ऑफ मेनी फ्लावर्स तो ये आपकी टर्म्स क्लियर हो गई यूनिसेक्शुअल बायसेक्शुअल इनफ्लोरोसेंस अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लेक्चर्स पे कंटिन्यू करेंगे ये डिटेल एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करिए आपका एक क्लिक एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है इनकरेज करता है स्टे ट्यून फॉर बेस्ट बायोलॉजी लेक्चर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग